வணக்கம் நண்பர்களே அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு சித்தரை முதல் நாள் வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நம்ம ஜியோ ஜிப்ரா டுட்டோரியலில் இந்த பெரிமீட்டர் டிவைடட் பை டயமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு பை அப்படிங்கிற வேல்யூவை விஷுவலாக எப்படி மாணவர்களுக்கு ப்ரூஃபாக காட்டணுங்கிறதுக்கு ஆக்சிஸ் கிரிட் ரெண்டும் கொடுத்துறேன் இதை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய முறைகள் இருந்தாலும் மாணவர்களுக்கு தெளிவாக புரிய வைக்கிறதுக்கான ஒரு மெத்தடாலஜிக்கான ஒரு டுட்டோரியல் தான் இது ஸோ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டயமீட்டர் முதல்ல நம்ம ஒரு சர்க்கிள் வந்துடுறேன் டயமீட்டர் ஒன்று மெஷர் பண்ணிவிட முடியும் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதனுடைய பெரிமீட்டரை ஒரு நேர்கோட்டில் வச்சு அதனுடைய அளவு எவ்வளோன்னு கரெக்டாக பார்க்கும்போது அது வகுக்கும் பொழுது மிக சரியாக அமையும் அப்படிங்கிறது கருத்து ஸோ அதனால் என்ன செய்ய போகிறோம் இப்போ ஒரு சர்க்கிள் முதல்ல வரைய போகிறோம் இந்த சர்க்கிள் வரையத்துக்கு முன்னாடி இந்த இதை ப்ரூஃப் பண்ணோம்னா சில ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம பண்ணணும் ஸோ ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட் வந்து ஒன் கமா ஜீரோ கமா ஒன்றில் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்க போகிறேன் ஒரு குறிப்பிட்ட நீளத்துக்கு லைன் செக்மெண்ட்டு இப்போ நான் ஒரு ஆரம் ஒரு சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள ஒரு வட்டம் வரைய போகிறேன் அதனால் அதனுடைய சுற்றளவு பார்த்திங்கன்னா டூ பையாக இருக்க முடியும் ஏன்னா டூ பையாரில் ஆறுங்கிறது ஒன்றாக போய்ட்டுறதுனால டூ பைன்னு வரும் ஸோ இந்த செக்மெண்ட்டோட லென்த் எவ்வளோ கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா செக்மெண்ட் வித் கிவன் லெங்க் கொடுக்க போகிறேன் டூ பை அப்படின்னு கொடுக்க போகிறேன் இந்த பை டைப் பண்ணுறதுக்கு இங்கே கீபோர்டில் பைங்கிறத கொடுத்து ஓகே கொடுத்துருங்க ஒரு லெங்க்துக்கு ஒரு எஃப்ங்கிற ஒரு இது வந்துடும் இதை வந்து நான் என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா சோ லேபிள் எடுத்து விட்றேன் இங்கே நீங்கள் அதோடய லெங்க்தை கூட இங்கே பார்க்கலாம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வேணால் நீங்கள் வந்து வேல்யூ கொடுத்துக்கலாம் ரைட் இப்போ இதில் தான் நம்ம சர்க்கிள் ஆனது சர்க்கிள் சுற்ற போதும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு சர்க்கிள் வரைய போகிறோம் சர்க்கிள் வித் சென்டர் அந்த ரேடியஸ் இப்போ இந்த கோட்டு மேலே ஒரு புள்ளியில் சர்க்கிள் வரைய போகிறோம் என்னுடைய ஆரம் வந்து நம்ம ஏற்கனவே ஒன்றுன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சொன்னேன் அதனால் ஒன்றுன்னு கொடுத்துறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த புள்ளியில் நம்ம கிளிக் பண்ணாலே இது அனிமேஷன் ஆன் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஏன்னா அது கோட்டின் மீது ஒரு புள்ளி எந்த ஒரு புள்ளி வந்து ஒரு பொருளின் மீது இருந்தாலும் அது அனிமேஷன் ஆகும் ஸோ இட் இஸ் மூவபுள் ஓகே இதில் எந்த குழப்பமும் இல்லை ரைட் இப்போ நம்ம அடுத்தது என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் ஆன் ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த சர்க்கிள் மேலே ஒரு புள்ளியை நம்ம வைக்கிறோம் வச்சலாமா இப்போ இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம மூவ் பண்ணுறோம் கரெக்டாக அந்த லைன் அதாவது இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேலே அது கரெக்டாக படிஞ்சிருக்கிற மாதிரி வச்சிட போகிறீங்க ஓகே தானே இப்போ அதை மூவ் பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கள் நீங்கள் அப்படி மூவ் பண்ணும்பொழுது கொஞ்சம் நகர்ந்துருக்கு பார்த்தாலே தெரியுதா இப்போ ஜீரோ கமா ஜீரோனு அது இருக்குது மூவ் பண்ணும்போது அது நகர போகுது அவ்வளோதான் ஓகே தானே பட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பாயிண்ட் வந்து எது வேணாலும் வரலாம் ஒய் ஆக்சிஸ் பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ இருக்கிற மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஜீரோ இருக்கிற மாதிரி நம்ம நான் ஒத்து போகிறேன் ஓகே ரைட் இதுக்கு அடுத்தது என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸின் மீது உள்ள ஏதோ ஒரு புள்ளி எக்ஸ் நகரத்துக்கு ஒரு ஸ்பீடு வேணும் இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இங்கே எக்ஸ் ஆஃப் இந்த சிங்கிற பாயிண்ட் தான் நம்ம மூவ் போக போகுது அதுக்கு ஒரு ஸ்லைடர் உருவாக்கிறோம் தட் இஸ் கால்டு ஏங்கிறது இப்போ இந்த மோரக்கூடிய ஸ்லைடரோட அமௌண்ட் வேல்யூ ஸோ ஓகே உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அது வேலி ஆகிறத பார்க்குறீங்களா ஏவோட வே வேல்யூ வேரி ஆகிறத நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஏன்னா ஏதாவது ஒரு வேரியபிள் வச்சு தான் நம்ம ரொட்டேட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக ஒரு வேரியபிள் ஏ இப்போ நம்ம ரொட்டேட் கம்மன் எடுத்துக்கிறேன் ரொட்டேட் எதை ரொட்டேட் பண்ண போகிறோம் டிங்கிற புள்ளி அப்போ நம்ம எதை கொடுக்கணும் அப்படின்னா டிங்கிற புள்ளி தான் வட்டத்தின் மீது இருக்குது இந்த புள்ளி தான் ரொட்டேட் ஆக போகுது ஏன்னு சொன்னால் கிளாக் ஒய்ஸ் மைனஸ் ஏன்னா ஆண்டி கிளாக் ஒய்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இப்போ இங்கே வந்து ஏங்கிறது வந்து பாசிட்டிவ் சைடில் இருக்குது நம்ம மைனஸ் ஏ கொடுக்க போகிறோம் மைனஸ் ஏ இதுக்கு எதிர்ப்பு திசையில் சொல்லணும் கமா எந்த புள்ளினா கேபிட்டல் சி அந்த புள்ளிக்கு ரைட்டாக இங்கே நம்ம கொடுக்கறது எதிர் சுழலணும் சி இது சுழல்றதுக்கு எதிர் திசையிலங்கிறதுக்கு மைனஸ் ஏ கொடுத்துட்டேன் எந்த புள்ளினா சின்னு கொடுத்துட்டேன் என்ட்ரை கொடுத்தோடனே இங்கே மேலே ஒரு டி டேஷ்னு ஒரு புள்ளி வந்துடும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இதை மூவ் பண்ணி காட்டுறேன் ரெண்டும் ஒன்று மேலே ஒன்று மெர்ஜாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இந்த இந்த இது விரிவடையிறது இந்த கோடு வந்து அப்படியே கரெக்டாக ரெண்டும் ஒன்று சேர்கிற வரைக்கும் அப்படி வந்து சேர போகுது இப்போ கீழே ஒரு கோடு உருவாக போகுது புரியுதுங்களா ஸோ வாட் வி ஹாவ் டு
ஒப்பாசிட்டி கொஞ்சம் கூட கொடுக்கலாம் லைட்டாக போதும் ஸ்டைலில் பொறுத்தவரைக்கும் திக்னஸ் கொஞ்சம் கூட கொடுத்துரும் அப்புறம் கொஞ்சம் பழிச்சுன்னு தெரியும் ஓகே அதுக்கடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம் இன்னொரு பாயிண்ட் ஒன்று எங்கே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இடத்த அதாவது ஜீரோ கமா ஜீரோவில் இதே என்னச்சு ஒரு லைன் செக்மெண்ட் ஓகே இதனுடைய ஷேப் கலரும் இது லேபிள் வேண்டாம் இதுக்கும் லேபிள் வேண்டாம் இந்த சர்க்கிளுக்கும் ஸோ லேபிள் வேண்டாம் ஓகே இப்போ இந்த இயும் டியும் நினைக்கிற கோளும் இந்த ஆர்க்கில் வரைஞ்சோம் இல்லையா அதனுடைய கலரும் ஒன்றா இருக்க மாதிரி வரணும் அது ஏன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ கலர் அதே க்ரீனு இந்த ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ண கலரை யூஸ் பண்ணிங்க ஸ்டைலில் அதே திக்னஸ் செவன் வச்சுங்க ரெண்டும் ஒரே அளவாக இருக்கிற மாதிரி ஓகே இப்போ ஏன் அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் இதை மூவ் பண்ணும்பொழுது ரெண்டும் ஒன்றா மெர்ஜ் ஆகிடுச்சு நோ லைன் இப்போ இது இந்த லைன் குறைய குறைய எது ஆர்க்கில் உள்ள லைன் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஆனால் ஈக்கு டீக்கு வரைஞ்ச லைன் இப்போ எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே வருது நான் பார்க்க எப்படி தெரியும்னா இந்த சர்க்கிள் விரிவடைகிற மாதிரி தெரியறதுக்காக இந்த ஒர்க் ஸோ ரொட்டேட்டுங்கிற கமெண்ட் எதுக்குன்னு புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ரைட் இப்போ இந்த புள்ளியை நம்ம காட்ட போகிறதில்ல அதேமாரி இந்த புள்ளியும் நம்ம நோத்திட்டு ஓகே இதையும் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துடுறேன் இந்த பீங்கிறதுக்கும் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துறேன் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் எடுத்தாச்சு இந்த லைனும் நமக்கு வேண்டாம் ஓகேவா இதுவும் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ஏன்னா அந்த இடத்துல வேணால் ச சி வேணா இருக்கட்டும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை லேபிள் மட்டும் வேணா இல்லாமல் பண்ணிக்கும் ஓகே இப்போ இங்கே பாருங்கள் மூ டூலை யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ விரிவடையது தெரியுதா ரைட் இப்போ இந்த அனிமேஷன் ஆனுங்கிற ஆப்ஷன் இதில் கிளிக் பண்ணாலே வந்துடும் செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷன் போங்க இங்கே அனிமேஷன் அப்படின்றத ஆன் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸ்டைலு அட்வான்ஸ்டு அது ஜிப்ரா இந்த இடத்துல இன்க்ரீஸிங் ஒன்ஸ் அப்படின்னு வச்சுருங்க ஸ்பீடு ஜீரோ புள்ளி ஒன்றிலே இருக்கட்டும் பொறுமையாகவே ஓகே இப்போ நம்ம அவ்வளோதான் இப்போ இது வந்து பெரிமீட்டர் ஸோ இதனுடைய நீளம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு இங்கே டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஷனில் நம்ம எந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டு தெரியணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்னது இஇ இ தெரியணும் அடுத்து என்டிங் பாயிண்ட் எதுனா டி ரைட்டா இப்போ இதனுடைய லென்த் ஆப்ஷனில் போயிட்டு டிஸ்டன்ஸ் ஆர் லெங்கில் இலேருந்து டீக்குள்ள லெங்க் அது எவ்வளோன்னு காமிக்க போகிறோம் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த நேமுக்கு பதிலாக பெரிமீட்டர் ஓகே பெரிமீட்டர் வந்துடும் இங்கே அடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம் இதனுடைய டயாமீட்டரை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டயாமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இதனுடைய லென்த் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறதுக்கு இப்போ இது கிளிக் பண்ணுறோம் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஷனில் போயிட்டு டிஸ்டன்ஸ் ஆர் லென்த்தில் இதை செலக்ட் பண்ணிடுங்க இப்போ எஃப்ஜின்னு இருக்கும் இதை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரீனேம் பண்ணிக்கலாம் செட்டிங்ஸில் போயிட்டு அந்த சி செலக்ட் ஆகிருக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை வந்து டயாமீட்டருக்குள்ள வேர்டு டின்னு வச்சுக்குவோம் ஏற்கனவே ஒரு டி இருக்குது ஸ்மால் டி கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே டயாமீட்டருங்கிறத குறிக்கிறேன் ரெண்டு ஸோ இப்போ இந்த எஃப் ஜி தேவையில்லை எஃப்பும் ஜியும் தேவையில்லை இந்த லேபிள் என்னங்கிறது நமக்கு தேவையில்லை ஓகே தானே இப்போ பெரிமீட்டர் தெரியுது டயாமீட்டர் தெரியுது இப்போ நம்ம ஒரு டெக்ஸ்ட் ஊழல் எடுத்துக்க போகிறோம் டெக்ஸ்ட் ரூல் எடுத்துக்கிட்டு டெக்ஸ்ட் ரூல் எடுத்துக்கிட்டு என்ன செய்ய போகிறோம் ஆ பெரிமீட்டர் பை டயாமீட்டர் ஓகே இஸ் ஈக்குவல் டு அட்வான்ஸில் போகிறீங்க இது எம்டி பாக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இங்கே பெரிமீட்டருங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் இடி தானே அதுதான் பெரிமீட்டர் டிவைடட் பை டிஸ்டன்ஸ் 
fg okay is equal to kurthu ninga perimeter oda length ku empty box one eduthukenga inda ulle abadi click pannittu adu ulle click panni buy kurthu okay distance fg anna adu copy pannikalam illa type pannikalam nalum pichana illa distance f fg okay kodutara inda thala inda empty box thala marku okay adha eppadi irukum paapom ipo pathinga perimeter by diameter ipo inda code vandu ipo enna prachane aagum appdi kettinga inda animation kudukran laya the c oda animation on kuduthone ipo na c eduthukona inga vechitan vechingala ஓகே இப்போ நம்ம அனிமேஷன் ஆன் கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்காது ஏன்னா இந்த சி ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் சாரி சிங்கிறேன் இந்த லைன் வந்து உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் இந்த டயமீட்டரோட லைன் ஸோ அந்த டயமீட்டர் எப்போ தோணும்னா செக் பாக்ஸ் பார்க்கும்போது மட்டும் வர மாதிரி செக் பாக்ஸ் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் ஸோ டயா மீட்டர் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு டயாமீட்டருக்குள்ள வேர்டு வந்து டி ஈக்குவல் டு டூன்னு கிடைக்கிறதும் அந்த டெக்ஸ்ட்டும் இன்னொன்று என்ன தெரியணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த லைன் செக்மெண்ட் லைன் செக்மெண்ட்டுக்கு ஸ்மால் என் கொடுத்துருந்தோம் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் செக்மெண்ட் எஃப்ஜி ஹெச்ன்றது ஓகே இப்போ என்னாயிடும் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம கிளிக் பண்ணால் மட்டும்தான் தெரியும் அடுத்தது இன்னொரு செக் பாக்ஸ் வச்சுக்குவோம் ஸோ பெரிமீட்டர் இப்போ இதில் வந்து பெரிமீட்டருக்குள்ளே லென்த்தான டிஸ்டன்ஸ் தெரிஞ்சது இல்லையா அது தெரியணும் ஓகே இப்போ நம்ம இதை கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃபிக்ஸ் ஆப்ஜெக்டில் இருக்குது ஃபிக்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து எடுத்து விட்டு கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ இதை கிளிக் பண்ணாக்க பெரிமீட்ரு தெரியும் இதை கிளிக் பண்ணால் டயாமீட்ரு தெரியும் ஸோ அதை ரெண்டையும் வகுக்கக்கூடிய அடுத்த வேலை இங்கே வரும் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இந்த இதை கிளிக் பண்ணோன்னே பை ஈஸி கோல் டு அப்படின்னு நமக்கு வரணும் இல்லையா அப்போ அட்வான்ஸ் ஆப்ஷனில் போகிறீங்க இங்கே பைங்கிறது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்துங்க பை ஈஸி கோல் டு அப்படின்னு கொடுத்து ஓகே கொடுத்தாரா இப்போ இது எப்படின்னா ஸோ பை வேல்யூ இன்னொரு ஸ்லைடு calculate pi value so object la and the kadasi text inga the text na and the kadasi text okay kodutha ipa therida ipa na enna panirra so perimeter so diameter fix object la irukku அடுத்தது கால்குலேட் பை வேல்யூ இந்த வேல்யூ கீழே வச்சுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மூணையும் நம்ம டிக் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை நான் என்ன பண்ணிடுறேன் மெயினாக நீங்கள் மறக்காமல் பண்ண வேண்டியது ஃபிக்ஸ் செக் பாக்ஸ் கொடுத்துருங்க ஃபிக்ஸ் கொடுங்க இதையும் கரெக்டாக அந்த இடத்துல வச்சுட்டு ஃபிக்ஸ் கொடுத்துருங்க ரைட் நண்பர்களே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பட்டன் கமெண்ட் எல்லாத்தையும் மாற்றிருக்கோம் இப்போ ஸ்டார்ட் கொடுத்தோன்னே இது அனிமேட் ஆகிற மாதிரி வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ நமக்கான கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கும்போது இதுக்கெல்லாம் செட்டிங்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செட்டன் கமெண்ட்ஸ் கொடுக்கும்போது ஃபஸ்ட் இப்படி இருக்கும் ஸோ இங்கே நான் ஆக்சிஸ் எடுத்துடலாம் பாயிண்ட் செலக்ட் ஆகிருக்கு ஆக்சிஸ் வேணாம் கிரிட் வேணாம் ஸோ இப்போ க்ளீனாக இருக்கும் இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பட்டன் கொடுத்தோடனே இது அனிமேட் ஆகுது தட் மீன்ஸ் இதனுடைய ஒரு சர்க்கிளானது அதனுடைய பருதியினுடைய நீளம் இப்போ நமக்கு விரிவடையுது 
இது விரிவடைஞ்ச உடனே இப்போ இதனுடைய வேல்யூ கரெக்டாக வந்தோடனே ஸோ டயாமீட்டருங்கிற ஆப்ஷன் வந்துடும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணாக்க ஸோ பெரிமீட்டர் வந்து லென்த் இருக்கு இல்லையா அது ஸோ அதுக்கப்புறம் கால்குலேட் பை வேல்யூங்கிறது கிளிக் ஆகும்போது இது கிடைக்கிற மாதிரி இந்த கமெண்ட்ஸை நம்ம கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா இது பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பயாமீட்டர் பையோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ரீசெட் பட்டன் நான் கொடுக்கல கொடுத்தனா மறுபடி வேல்யூ வந்து இங்கே வந்துடுற மாதிரி சியோட வேல்யூ மறுபடியும் இங்கே வந்துடுற மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ இப்படி நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணும்பொழுது ஈஸியாக நமக்கு முடிஞ்சிடும் ஸோ ரீசெட் பட்டனில் இதெல்லாம் தெரியாமல் நம்ம பண்ணிட முடியும் ஸோ இதுமாரி நீங்களும் செய்து பார்த்து மாணவர்கள் கற்றுத்தரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது நன்றி